హాయ్ ఇవాళ మేము గీత భగత్ గారితో ఉన్నాము నా పేరు ప్రియదర్శి వేణు అండ్ కావ్య చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాము గీత భగత్ లాంటి ఒక గొప్ప యాంకర్ మాతో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో అని వెయిట్ చేస్తున్నాం ఫైనల్గా మాకే అవకాశం దొరికింది అండ్ వీఆర్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ విత్ బలగం వారికి చూపించాలని చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాం అలాగే మా ముచ్చట్లు కూడా వారితో పంచుకోవాలని చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీత రాజు గారు రాజు గారు మీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి మా అందరికి బాగా తెలుసు అండ్ ఏ మాత్రం తక్కువ కాకుండా గివ్ హర్ అ బ్యూటిఫుల్ రెమ్యూనరేషన్ ఫర్ ఆల్ దిస్ బట్ రెమ్యూనరేషన్ దాటి మేము మా మనసు వారితో పంచుకోవాలని వాళ్ళ మేము గురంగా వచ్చినాం చెప్పండి గీత గారు ఎలా ఉన్నారు బా ఇది ఇది నా ప్రమోషన్ కాదు ఇది బలగం ప్రమోషన్ మీరు ఏ మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆయన కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా సో ఆన్ దిస్ న్యూట్ స్లో క్లాప్ ఫర్ యూ అండ్ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చేసారు పాటలు మీరు చూసిర్రు ట్రైలర్ కోసం మీరు వెయిట్ చేసిర్రు బట్ అమేజింగ్ గా కంటెంట్ ఉంది అంటే తెలంగాణ ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి సంబంధించి కాబట్టి నా లోంచి కూడా తెలంగాణ ఉప్పొంగుతుందని చెప్పాలి బట్ యా కేరా కంచరపాలన తర్వాత వెంకటేష్ డి అన్న అమేజింగ్ డైరెక్టర్ పంచ పరిచయం అయింది అయితే ఈయన నవ్వించింది ఇప్పటి వరకు ఈయనలో ఇంత మంచి డైరెక్టర్ ఉన్నాయని బలగం అన్న సినిమాతో మనకు తెలుస్తుంది సో బలగం బాగా బలగంతో వస్తారు కదా మీరు అయినా వెనకాల ఆయన ఎప్పుడు మేము ఒక టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ వేసుకుని తిరుగుతున్నాం ప్రమోషన్ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అయితే ఊరికట్ల చూసుకోవడానికి వస్తున్నాం మమ్మల్ని సో మాకు ఇంతలో మా దగ్గర ఎంత స్ట్రెంత్ ఉందో మేము ఇప్పుడు దాకా ఫీల్ కాలే బట్ బట్ ఇది మాత్రం ట్రూ అండి దర్శి చెప్పింది అందుకే నేను ఇంటి మధ్యలో అనలేదు ఏమి నా వర్డ్ యాడ్ చేయలేదు బికాస్ అది నిజం yes చిన్న సినిమా కదా రాజు గారు ఉన్నారు కొన్ని పబ్లిక్ కూడా ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలి అనేది ఒకటి పాయింట్ అండి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మేము మొన్న మహబూబాబాద్ వెళ్ళినా కూడా అండ్ నిజాంబాద్ వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే విధంగా ఇది ప్రేక్షకులు అందరూ ఆ బల ప్రేక్షకులకు బలగం మాకు వచ్చేస్తుంది సినిమాకి సో ఏదైతే షోలు చూసిన వాళ్ళందరూ ఫెంటాస్టిక్ రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు సో సడన్గా మాది పెద్ద సినిమా అయిపోయింది అఫ్కోర్స్ పెద్ద సినిమా బేసిక్గా నేను అంటూ ఉంటాను చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే జనాలు ఏ సినిమా అయితే చూస్తున్నారో అదే సినిమా జనాలు బడ్జెట్ ఎంత పెట్టారో అనేది చూడరు సినిమాలో కథ ఎంత ఉంది కంటెంట్ ఎంత ఉంది అనేది చూస్తూ ఉంటారు దట్స్ వై ఒక ప్రియదర్శిని చూసాం దట్స్ వై ఒక లైన్ రాసుకుంటుంది ఓకే చెక్కు గట్టిగా ఎందుకు అసలు మీ పొగడతలతోనే సగం చెక్ వద్దనే ఇలా అనిపించేలా ఉన్నారు నా నోటితో ఎవరు చెప్పారు నాకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు అండి చెక్ ఇస్తే సరిపోద్ది సో చెప్పండి మీ మీరు ఫస్ట్ పర్టికులర్ సాంగ్ చేసారా లేకపోతే ఊరు పల్లెటూరు ఊరు నాకు చాలా చాలా నచ్చింది ఊరు పల్లెటూరు సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ప్రతి లైన్ నచ్చింది నాకు ఎస్పెషల్లీ మన కాసల శామ్ గారు రాసిన పదాలు చాలా నచ్చింది అఫ్ కోర్స్ ఆయన నిధు ఉంది ఆయన దగ్గర పదాలు అనే నిధు ఉంది సో దాంట్లో ఆయన తీసిండు మీ దగ్గర స్పెషల్ గా తీసిండు ఆయన వేరే డోర్ ఉండి ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసింది పర్ఫెక్ట్ అండి యాక్చువల్గా అంటే శ్యామన్ అని ఇప్పుడు కాసల శ్యామన్ అని ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఏ సినిమా అయినా ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ సాంగ్ ఇవ్వాలంటే కాసల శ్యామ్ గారు అదే రీసెంట్ గా నేను అయింది ధూమ్ ధామ్ దోస్తు అనుకుంటే ఇంటర్వ్యూ చేసిన దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసింది వెంటనే అసలు దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో దీంట్లో మీరు అన్నట్టు సపరేట్ డోర్ అది అంటే పల్లె సాంగ్లు చాలా వచ్చినాయి కానీ ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు పల్లె అనేదాన్ని చెప్పారు శ్యామన్న అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ సాంగ్ ఉంది పొట్టి పిల్ల పొట్టి పిల్ల అంటే బాగా క్యాచ్ వర్డ్ పొడుగ్గానే కనిపిస్తుంది అండి అమ్మాయి కానీ కింద చూసిన నేను మూడు ఇంచులు వేసింది నిజంగానే పొడుగే బట్ మా పొడుగు పిల్లల పక్కన చూస్తే ప్రతి పొట్టి పిల్ల ఏదో చెప్తుంది అండి ఇంత హైట్ ఎందుకు ఉన్నారు అని అది నా కర్మ అయినట్టుంది కాదు ఇప్పుడు నేను లీడ్ పెట్టుకుని కావ్యాన్ని పొట్టి పిల్ల అంటే నన్ను కొడతారేమో మీరు మిమ్మల్ని ఊహించుకునే కదా రాసారు ఈ కథ అయితే అనే <laughs> 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 అయ్యో మళ్ళేసిన తర్వాత ఆ మార్కెట్ ఇంకా పెరిగిందని చెప్పాలి అండ్ ఆయన చూస్ చేసుకునే యూనో జాతి రత్నాల తర్వాత అది అవునండి లింగంపల్లి నుంచి చందన నగర్ కూడా పెట్టారు మార్కెట్ ఇప్పుడు బేసికలీ మా ఇంటికాడ వెన్నసే పెడతారు మా ఇంటి ముందు మార్కెట్ అన్నెసరీ హంబుల్ బిహేవియర్ ఒకటి దర్శి చేస్తాడు అది చేసిన నిజం ఏంటంటే వేణు గారు అన్నట్టు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాడు ఈ సబ్జెక్ట్ అన్న క్యూరియాసిటీ ఆడియన్స్ లో ఉంటుంది నాకు ఉండేది 
when i didn't know him earlier. then mar enduku alochinchadu adigeddu enduku choose chestunnaru ee subject remuneration andi first ఫస్ట్ రాజు గారు అంటే పైసలు అసలు ఇట్లా గల్లు గల్లు మనకి ఇట్లా పంపుతుంది అసలు నాకు నిజంగా అది నిజంగా దాని తర్వాత జీఎస్టీ కూడా కడతా అన్నారు ఎండ్ తర్వాత టీడీఎస్ కూడా కడతా అన్నారు ఇదే సినిమా మనం చేయాలి నేను మంచి యాక్టర్ ఈ మాట చెప్తే నేను నమ్మను ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఐనో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా దర్శి లేకపోతే చేస్తారనే ఒక వ్యక్తి ఒక రెండు గంటలు కూర్చొని కథ చెప్తుంటే ఐ కుడ్ సి ఆయన ఇన్నేళ్ళు గడిపిన మనిషిగా ఇన్నేళ్ళు గడిపి పుట్టిన తర్వాత ఇన్నేళ్ళు ఆయన చూసిన లైఫ్ ఆయన పెరిగిన ప్రాంతము ఆయన తిరిగిన ప్రదేశాలు ఆయన కుటుంబం ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తర్వాత ఆయనకి ప్రపంచాన్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చూస్తున్నాడు ఆయన అనేది అక్కడ పడ్డ నేను బేసికలీ అండ్ ఇప్పుడు మీకు రిమెంబర్ యూనో చిన్నప్పుడు మనం సమ్మర్లో ఐ థింక్ బ్యాక్ ఇన్ నైంటీస్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్ మై ఫాదర్ యూస్ టు టెల్ మీ స్టోరీస్ అప్పుడు ఇట్లా ఉండే తెలుసా అది అప్పుడు రాజు ఇది చేపలు ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే యూ యూఆర్ గ్లూ టు దాట్ ఇమాజినేషన్ ఇమాజినేషన్ అండ్ వేరన్నా చెప్తున్నప్పుడు కథ నేను అంతే గ్లూడ్ ఉండే అండి నేను అండ్ నాకు కథ చెప్పిన వన్ ఇయర్కి అంటే దీంట్లో నా ఫేవరెట్ సీన్ ఒకటి ఉంది ఒక చెట్టు దగ్గర అండ్ నేను దాదాపు ఐ థింక్ ద లాంగెస్ట్ ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సీన్ అంటే డైలీ మైండ్లో ఒకసారి వచ్చిన ప్రతిసారి భయం వేసేది అనమాట ఇది ఈ సీన్ నేను చేయలేనేమో అని కానీ అది ఆలోచించే ప్రతిసారి కూడా నాకు అనిపించేది అనమాట యాక్టర్గా ఇది ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ అని నాకు సో అటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయాణంలో కంటే ఈజ్ 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 అ రివర్ అండి ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ అండ్ ఆయన రివర్లో నాకు కొంచెం నీళ్ళు తాగడానికి ఎలా చేసింది అండ్ ఐమ్ ఐమ్ ట్రూలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ అండ్ అదే ఐ థింక్ దట్ స్టోరీ ఈజ్ దేర్ అండ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ దట్ ఐ కుడ్ సి అంటే నేను చాలా నేర్చుకోవడానికి నాకు దొరుకుతుంది అని ఒక ఆపర్చునిటీ ఒకటి అండ్ వీ హ్యావ్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దాట్ పోస్టర్ ఎంతమంది అదే అండి మా ట్రూలీ బలగం అదే ఒక మా టీమ్ బలగం ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా బలం వస్తుంది కొత్త యాక్టర్స్ వస్తారు ఎస్ అండ్ దట్ సన్ షైన్ ఈస్ వేన్ డైరెక్టర్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటాం కానీ ఇక్కడ సన్ షైన్ యా యా సో అండ్ బుడగ జంగల్ వాళ్ళు కలుసుకొని వాళ్ళ పాట వినుకుంటా ఏడవడమే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఊరికే ఆ వచ్చిన రిహార్సల్ చేద్దామని వాళ్ళు రిహార్సల్ అనగానే అయ్యో బాలి బాలి అనగానే అక్కడనే మైండ్ అంతా ఒక్కసారి ద హోల్ అటెన్షన్ గోస్ టు దెమ్ అనమాట వాళ్ళు సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ కావ్య ఇవన్నీ ఎక్కడ ఫైండ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకోటి రివర్ అన్నారు ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఫ్లో ఇప్పుడు వచ్చింది డైరెక్టర్ అన్న ఫ్లో రివర్ ఈ ఫ్లో ఏదైతే డైరెక్టర్ అన్న ఫ్లో బలం బలగంతో ఎలా అయితే మాకు కనిపిస్తుందో బట్ ఇండస్ట్రీలోకి వేణు గారు వచ్చి చాలా రోజులు అయింది అండ్ చాలా ఇయర్స్ అయింది చాలా చాలా జర్నీస్ చూసాం యాక్టర్ గా చూసాం జబర్దస్త్ లో చూసాం స్కిట్స్ చూసాం అన్ని చూసాం బట్ ఈ డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళు ఇంత లేట్ గా ఎందుకు బయటకు వచ్చాడు దీనికైనా టైం రావాలి ఓకే టైం అనేది ఎప్పుడైనా రావాలి సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ టైం అనుకుంటున్నాను నేను డైరెక్షన్ ఎలా చేస్తారు అనేది ఆయన ఒప్పించింది ఇదే నరేషన్ ఎందుకంటే మీరు మంత్రముగ్ధులు చేస్తున్నారు అని విన్నాను తను కూడా యూ ఆల్సో మెన్షన్ నరేషన్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది అంటే నాకు ఇంతకుముందు ఎక్కడ నరేషన్ చేసింది లేదు వేరే కథలకు పెద్ద నరేషన్ చేసింది లేదు నేను ఏదైతే రాసుకున్నానో అవన్నీ నా రియల్ లైఫ్ లో చూసిన క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా మొత్తం నా రియల్ లైఫ్ లో నేను పుట్టి పెరిగిన వాతావరణంలో జరిగిన క్యారెక్టర్స్ సో అవన్నీ నాకు యాక్టర్ గా ఉంటే ఏంటంటే చిన్న అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది మనకు లేదంటే టిపికల్ గా ఎవరైనా కనిపిస్తే టక్కు మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ అని సో ఈ కథ మొత్తం నేను అక్కడే రాసుకున్నాను కాబట్టి ప్రతి క్యారెక్టర్ నేను చూసి లైవ్ లో చూసిన క్యారెక్టర్స్ సో కథ చెప్పేటప్పుడు కూడా మామూలుగా రాజు గారికి బిజీగా ఉంటారు హాఫ్ అన్ అవర్ లో నరేట్ చేయండి అని చెప్పేసి నేను షాక్ అయ్యి హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఏం చెప్తాను హాఫ్ అన్ అవర్ లో నాది ఏడు ఇంట్రొడక్షన్ అయి కాదు సో అంటే నాకేంటంటే సో టైం కొంచెం పడుతుంది కదా ఎలా అనుకుంటా సినిమాలో ప్రతి క్యారెక్టర్ నేను పర్ఫామ్ చేసి చూపించేవాడిని ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా పర్ఫామ్ చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత రొమాంటిక్ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత వైలెంట్ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత టిపికల్ చిన్న ఉండాలి అనేది ప్రతి క్యారెక్టర్ నా మైండ్ లో ఉండిపోయింది కాబట్టి నేను నరేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిది పర్ఫామ్ చేసి చూపించేవాడిని
Oh, nice. So, Rahul... It's easy to act as a doctor. No, definitely. I think my uh, first impression also, it's a lot of narration. But please, you all have to do it. In this pre-release function, you can see the pre-release function. Lo, <laughs> వేనన్న ఇంకా రమేష్ అన్న రమేష్ అంటే చాలా మంది తాగుబోతు రమేష్ అని అంటారు వారి క్యారెక్టర్ పేరు సో వీరు చేసిన ప్రీ రిలీజ్ లో ఒక స్కిట్ ఉంటది అనమాట అది ఒగ్గు కథ ఒగ్గు కథ చాలా వైరల్ అయింది అండ్ ఐ థింక్ నేను దాన్ని నేనే దాని ఒక యాభై సార్లు చూసి ఉంటా ఆ టైంలో అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూడలే కానీ బట్ ఆయన ఆ చేసిన ఆ కొద్ది అంటే అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న చేసింది ఎయిటీన్ మినిట్స్ అక్కడ తెలిసిపోతుంది అంటే ఈ వ్యక్తి ఎంత గొప్ప కథ కూడా అని అంటే చెప్తుంటేనే మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సినిమాలో గాసిక్ లేడీస్ ఉంటారు బేసిక్ గా కథ చెప్పేటప్పుడు సార్ గాసిక్ లేడీస్ ఉంటారు సార్ ఇలా ఎలా మాట్లాడుకుంటారు అని చెప్తాం నేను అలా చెప్పలేదు ఆ గాసిక్ లేడీస్ ఎలా మాట్లాడుకుంటారో చెప్పేవాడు వేరే ఇష్యూ ఏదో వేరే జరుగుతుంటది సంబంధం లేకుండా ఒక సీరియస్ టాపిక్ జరుగుతున్నప్పుడు చిన్న గ్యాప్ దొరికితే వీళ్ళ కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు అది ఎలా ఉంటది అంటే వదిలి చైన్ కొత్త మంచి ఉన్నది అంటే అయ్యో ఇది నాది కాదు మా ఆడిబిడ్డ దాని కాదు అంటే మా అన్న మా అన్న మంచి ఉన్నాడు మా వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు అనమాట ఇప్పుడు ఒక రాంగ్ సిచ్యువేషన్ లో ఒక సాడ్ సిచ్యువేషన్ లో ఒక ఆవిడ ఎక్కడో బయటికి వెళ్ళుకుంటూ వస్తూ ఒక కాటన్ శారీ కట్టుకుంటారు ఇప్పుడు సాడ్ సిచ్యువేషన్ లో కలర్ఫుల్ వెళ్ళాం మా ఆవిడ ఏదో ఫంక్షన్ కి వెళ్ళుకుంటూ టచ్ చేసేదేమని వెళ్తుంది ఒక కాటన్ శారీ కట్టుకుంది ఇక్కడ సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఆమె గురించి మాట్లాడుకోవడం చూసినావా కాటన్ చీర కట్టుకో నచ్చి అంటే పక్క పుట్టావే అయిపోవాలన్నారు అలాంటి <laughs> 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 <laugh> <laughs> <laughs> అర్థమవుతుంది <laughs> 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 సెకండ్ హాఫ్ ఫాస్ట్ గా చెప్పాడు ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్తా అన్నాను వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ చెప్తున్నాను సో ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూడా ఆయన ఎక్కడ బోర్ గా ఫీల్ అవ్వలేదు దర్శక్ గానీ కావ్య కూడా నేను అదే మూడ్ లో చెప్పా కావ్య ఎలా అనిపించింది మీకు ఐ వాస్ సో ఎంగేజ్ అంటే ఆ ఫస్ట్ సార్ చెప్పారు వన్ అవర్ ప్లస్ చెప్పారు ఫస్ట్ హాఫ్ స్టార్ట్ చేశారు సో హోప్ సడన్లీ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ అన్న ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఏంటి ఐదు నిమిషాలు చెప్పి ఇంటర్వెల్ అంటారు ఏంటి అని చూస్తే ఇట్ వాస్ వన్ అవర్ ప్లస్ బ్యూటిఫుల్ నరేషన్ విన్న హరిశంకర్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇదే నరేషన్ నచ్చింది అని అంటే ఓ నా నరేషన్ బాగుంటుంది హరిశంకర్ గారిది బాగుంటుంది అండ్ బోయపాటి సీను గారిది బాగుంటుంది బోయపాటి సీను గారు ఆర్ఆర్ కూడా ఇచ్చి చెప్తారంట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఆయన దగ్గర నుంచి సో అలా అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీ గురించి అడుగుదాం అనుకున్నాం మీరు సినిమాలు అసలు చేయాలని అనుకోలేదు కదా అందుకనే ఇట్ టుక్ టైం అండ్ మసూదా మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చింది మిమ్మల్ని ఈ సినిమా ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయాలనిపించింది ఆ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత ఏం జరిగింది అసలు మసూదా విన్న తర్వాత అరే వా ఇంత మంచి సినిమా చేస్తున్నానా అనిపించింది బలగం విన్న తర్వాత ఏంటి ఇంత మంచి కథలు నాకు వస్తున్నాయా సో కంటిన్యూస్గా ఇదే చెయ్యాలేమో అనిపిస్తుంది ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఆ డెసిషన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడో అనుకున్నా చేయకూడదు ఏదో చిన్నప్పుడు చేసే ఇప్పుడు ఎందులే మనకి అనుకున్నా బట్ ఈ అమ్మాయిని చూసి ఈ అమ్మాయి చెయ్యాలి పొట్టి పిల్లగా ఈ అమ్మాయి అంటే పాట ఫేమస్ అయింది కాబట్టి అమ్మాయి సో అంటే ఇక్కడ నేను 
ఈ ఎస్పెషల్లీ దర్శి మార్కెట్ ఉన్న హీరో తనతో చేద్దాం కావ్య ప్రతిసారి మార్కెట్ ఉన్న హీరో మార్కెట్ మంచి హీరో అనొచ్చు కదా మీరు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగా ఓన్లీ మార్కెట్ ఉందని తీసుకున్నారా లేకపోతే యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేస్తారు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ మంచి యాక్టింగ్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ వచ్చింది సో అంటే నాకు ఈ సినిమాకి కాస్టింగ్ నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ చేశానండి త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఎక్కువ చేశాను ఫైవ్ మంత్స్ చేసి ఉంటాను క్యాస్టింగ్ ఈ కథలో ఏ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అలాగే ఉండాలి మనుషులు ఇప్పుడు నాకు మెయిన్ తాతయ్య క్యారెక్టర్ కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన ఆయన కంటే గొప్ప అద్భుతమైన నటులు ఎవరున్నారు ఇప్పుడు మనకి రాజుగారు సైజ్ చేశారు లేదు సార్ నేను నేను అలా చూడలేదు ఆ క్యారెక్టర్ని కోటా శ్రీనివాసరావు గారు చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ నా క్యారెక్టర్ రాదు కోటా గారి ఇమేజ్ రిఫ్లెక్షన్ అంతా పడుద్ది అలా ఉండొద్దు సార్ రావి గారు నాకు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు ఇస్తా అంటే వద్దు సార్ అని చెప్పాను నేను బేసిక్గా నేను అడిగిన వాళ్ళు తీసుకుంటారు సార్ అంటే అసలు దాంట్లోనే ఈవెన్ ఇప్పుడు సాయిలో అనే క్యారెక్టర్ కూడా ఆ కథకి ఆ క్యారెక్టర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు ఉండాలి అంటే దర్శి సూట్ అవుతారు దర్శి సో సంధ్య హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ పేరు ఆ క్యారెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఉండాలి అండ్ నేను ముందు కావ్యని సెలెక్ట్ చేయలేదు కావ్య పేరెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ పేరెంట్స్ ఫీచర్స్ మాక్సిమం ఉండాలి అని కావ్యని సెలెక్ట్ చేయడం జనరల్ చూసి క్యారెక్టర్ కాకుండా క్యారెక్టర్కి ఎవరు సూట్ అవుతారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఈవెన్ ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ దర్శి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ జయరామ్ గారు అని ఆయన హైల్ అయ్యాడు అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అది సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది హీరో క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా ఆ క్యారెక్టర్ నాకు రాజారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఇచ్చారు బేసిక్గా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తీసుకోవాలి అట్లా లేదు సార్ నేను అతను అలా చూడలేదు ఒక ఎటువంటి ఇమేజ్ లేని పర్సన్ కావాలి అంటే ఇమేజ్ ఉన్న పర్సన్ అయిపోతే ఆ ఇమేజ్ తాలూకు పడిపోతుంటాయి క్యారీ అవుతుంటే అట్లా అవ్వదు సార్ అప్పుడు క్యారెక్టర్ కిల్ అయిపోతుంది నాకు కొత్త క్యారెక్టర్ కావాలని నేను ట్రై చేస్తానే ఉన్నా ట్రై చేస్తానే ఉన్నా దొరకట్లేదు చిన్న ప్రెషర్గా ఫీల్ అవుతున్నా లాస్ట్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని మన డైరెక్టర్ కమ్ కొరియోగ్రాఫర్ సో ఆయన ఐడియా వచ్చింది లాస్ట్ అండ్ మూమెంట్లో ఆయన ఐడియా వచ్చి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే ఆయన చేయడు బేసిక్గా అప్పటికైనా కృష్ణగారు బ్యానర్లో డైరెక్షన్ ఓకే అయిపోయి పీక్లో ఉంది నాకు ఇంకా ఆప్షన్ లేదు వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న అన్న మీరు చేయాలి క్యారెక్టర్ ఇంకా నేను అంటే తెలుసు కదా నేను నాకు రాదంటే నువ్వు ఉన్నట్ల అంటే ఆ ఫేస్లో కనిపిస్తుంది నాకు నువ్వు ఉన్నట్ల నేను చేసుకుంటా అంటే క్రిష్ బైనర్లో నాకు ఆల్రెడీ ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎట్లా రాను నువ్వు నాకు నెల గైడ్ రోజు ఇవ్వను నాకు తెలియదు అన్నా ఆయన బతిలాడుకుంటున్నా అయితే ఈ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ జయరామ్ గారు ఆయన ఫ్రెండ్ ఆయన కూర్చొని వేస్తున్నాడు నేను వెళ్ళాను చూసాను ఈయనతో మాడితే ఒక లుక్ కట్ వెళ్తుంది ఎవడు కొంచెం క్యారెక్టర్ ఉంది అని అలా వండి ఆయన మాట్లాడి ఈయన బతిలాడుతున్నా బేసిక్గా ఓకే బతిలాడుకుంటున్నా ఆయన అది కాదు ఇది కాదు అంటున్నాడు అన్న ప్లీజ్ అని బతిలాడుతున్నా కట్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది మీరేంటి అన్న అతను యాక్టరే మా ఫ్రెండ్ సీరియల్స్ అయ్యి చేస్తుంటాడు ఓకే మళ్ళీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారి తోటి అన్న అడగొచ్చా మనం ఏమన్నా మన దానికి అడుగు అన్న మనడు నేను దీనిలో పెద్దదేంట్రేషన్ నేను దానికి వెళ్ళా ప్రశ్న ఏం ప్రాబ్లం తినా తెలియదు ఉన్నది ఏమండి నేను ఇది వేస్తా ఇది వేస్తాను నో ప్రాబ్లం లేదు తప్పే కాదు డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు మానేసాను పెద్ద విషయం కాదు సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా చూస్తున్నా చేస్తున్నాడు అడుగు అన్నాడు నువ్వు చేస్తారా బయట చేస్తాను నాకు సార్ అన్నాడు ఆయన రేపు మా ఆఫీస్ రాగా అప్పుడు ఆడిషన్ తీసుకుంటాను అంటే ఆ డెఫినెట్లీ పోయి అన్నారు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా వేస్తున్నావు నా లుక్ ఇటే పోతుంది ఏంటి క్యారెక్టర్ దొరకట్లేదు నేను వెతుకులాట్లో నా ఏంటి అని సో కొంతసేపటికి ఏమన్నా కాకుండా నేను చిన్నగా చెప్తాను ఆడిషన్ చేస్తారా నా అప్పుడే అతన్ని చేస్తా పోయిన ఏజ్ నాకేంటి అంటే ఇప్పుడు బేసికల్ కాదు అన్నం ఒక మెతుకు చాలు మనకి ఉడికిందా లేదా అని మనం మొత్తం మా ఇంటి గుప్ప పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టెన్ చేద్దాం దొరికితే చాలు చేస్తాను ఓకే పక్క తీసుకెళ్ళా పక్క తీసి ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కొద్దిగా సిచ్యువేషన్ ఇది మీరు చేయగల చేయండి అని అన్న చేస్తే మనోడు అటు వెళ్ళి బయ్యా రెడీ అన్నాడు ఒకటి వేసాడు రేణు వేసావో వచ్చాడు రెడీ అన్నాడు చెల్లి మామూలుగా నా సెల్ ఫోన్లో తీసా తీసి థర్టీ సెకండ్స్లో ఆపే ఆపేసా ఆపేస్తే నాకు అర్థం అయిపోయింది ఒక పని చేద్దాము కూర్చోండి అని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కట్ చెప్పాను తనకి అదే మూడ్లో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కట్ చెప్పా కట్ చెప్పిన తర్వాత అంటే కథ చెప్తే ఇప్పుడు చేసేవాడికి ఏం జరుగుతుందని తెలియాలి ముందు నేను ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలండి సో నాకు ఆ థర్టీ సెకండ్లో తెలిసింది మళ్ళీ కట్ చెప్పాక ఇప్పుడు చేయండి అన్న అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో దగ్గర
అందులో కావ్య క్యారెక్టర్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నాట్ ఈవెన్ కావ్య ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ కి ఏమి కావాలి ఏ ఏం కావాలో అలాంటి పర్సన్స్ తీసుకున్నాం తప్ప పర్సన్ బట్టి క్యారెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ దర్శి యూ టెల్ మీ ఒకప్పుడు అంటే కేర్ ఆఫ్ కన్స్టపాలం వచ్చినప్పుడు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది ఆ టైంలో అంటే అందరు కొత్త వాళ్ళు ఏ బ్యాగేజ్ లేదు ఎవరు ఫేసెస్ కూడా తెలియదు అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెంకటేష్కి వచ్చిన క్రేజ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చింది మేము అండ్ ఇది కూడా ఆ టీమ్స్లో కనిపిస్తుంది చాలామంది అనడం అంటే ఈ పాటలు ఏదైతే చూసారో కంటెంట్ ఏదైతే చూసారో అందరూ అలా అంటున్నారు అనమాట మేబీ ఇది కూడా అలా ఉంటుందా అండ్ కొత్త తరహాగా ఉంది అండ్ ఉమా మహేశ్వర గురు రూపస్య కానీ అంటే కొన్ని సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎస్పెషల్లీ మలయాళంలో చూస్తూ ఉంటాం మనం కొన్ని రా ఫిలిమ్స్ సో అలా అనిపిస్తుంది వెరీ రియలిస్టిక్గా అండ్ చాలా న్యాచురల్గా so for you it is a realistic that. film but uh, this film is a mass masala entertainer basically <laughs> you already told yeah yeah this is a mass masala entertainer because gaval singh it's like truly it's come from masses basically and janal lo nunchi andar kadandi geetha it's it's basically it's my story his yours probably realism ha huh? definitely realism enduku undi ante uh, ఇట్లాంటి కథకి అలాంటి రియలిజం చాలా చాలా యాడ్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు యూ బాట్ కేర్ ఆఫ్ కంచిన పాలం యాజ్ అ రిఫరెన్స్ అదే చాలా గొప్ప సినిమా అండ్ మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఆ సినిమా మొదటి నుంచి ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు ఇప్పుడు కూడా ఆ సినిమా గుర్తొస్తుందండి ఎందుకంటే ప్రతి రోల్ గుర్తుంటుంది అండి బికాస్ దట్ ఈస్ అ రియలిజం దట్ ఈస్ హాంటింగ్ యూ ఆల్ దిస్ టైమ్ ఎందుకంటే దట్ మేడ్ యూ దట్ గేవ్ యూ సచ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అదేంటంటే మీ మనసులోంచి పోదు అండ్ ఎంత అది అంటే గొప్ప నటుడు ఎన్టీఆర్ లాంటి నటుడు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదంటే ఆశా పాష అని చెప్తారు ఆయన సో అదేంటంటే మీకు ఇది ఏం దిస్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ రియలిజం అండి మీకు ఆ క్షణానికి కాదు అది ఎప్పుడు మీతో ఉండిపోవడానికి ప్రిపేర్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అట్లాంటి ఇమేజ్ అది ఇది కూడా అలా ఉండిపోతుంది దట్ ఈస్ వాట్ వేన్ అన్ నాట్ ట్రై టు బ్రింగ్ దాట్ దట్ రియలిజం that is uh, so beautiful mm. and uh, also entante meeku itlante actors tho pan chestam naaku itla anipistadu ante vaallu oka truth iskostaru basically actor kavalsindi oka honesty and truth vaallu weapons adi and me uh, endante cinema lu chesi 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 maaku oka meter daugutadi and uh, itlante tollu galisinappudu ikkada dorikipothama anipistadu vaallu truth mundu mm. Mm. so that that truth that they bring yes, especially yeah. we'll yeah. entante ante అందరూ మేము రంగస్థల నటులు సురభి కళాకారు అంటే విజయలక్ష్మి గారు మా మెయిన్ క్యారెక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన రంగస్థల నటుడు టీచర్ ఓకే అండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు క్యారెక్టర్ బాబు గారు ఎన్నో నాటకాలు వేశారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ప్రభాకర్ గారు కర్తనందం గారు నెంబర్ అంటే వాళ్ళకి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్ వచ్చి విజయలక్ష్మి గారు సురభి లలిత గారు అండ్ కొమ్ము సుజాత గారు అండ్ రూపాలక్ష్మి గారు అరుణాదేవి గారు వీళ్ళందరూ ఎట్లా అంటే జస్ట్ మనం జస్ట్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఎమోషన్ టూ పాయింట్ త్రీ కావ్య <laughs> 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 అంటే మాసూదాలో కూడా మేకప్ లేదు ఇక్కడ కూడా వేసుకొని ఇవ్వలేదు అవునా డల్ చేశారా అసలు ఈ సినిమా లుక్ గురించి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే నాకు బీపీ ఎందుకు మా బీపీ టాబ్లెట్ ఎవరికైనా ఉందా ఇక్కడ అలవాటు ఫస్ట్ మేకప్ లేకపోతే ఇట్స్ ఈజీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ టోన్స్ డార్కర్ టోన్ వేయాల్సి వచ్చింది అదే ఓకే లాస్ట్ నేను ఫస్ట్ వద్దా వద్దు సార్ ఎందుకు సార్ మొహం కడుకుని వచ్చేస్తా మీకు కావాలంటే అంటే లేదు అంటే ఆ మొహం కడుక్కొని వచ్చేసిన ప్రాబ్లమే కదా సి మా లైట్ ఆఫ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒకటి సో అందుకని వేణు గారు కన్విన్స్ చేశారు ఎండ్కి లేదు లేదు నీకు డార్క్ మేకప్ వేయాల్సిందే అని ఓకే ఇంకేం చేస్తాం తద నచ్చింది చేయాలనుకున్నాను ఈయన ఈయనకి ఏది కావాలి అదే చేయాలి కొంచెం లేదు అంటే ఆ పెయిన్ మీకు ఏం తెలుసు మేకప్ లేదు ప్రాబ్లం కాదండి మా డైరెక్టర్ గారు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారంటే ఒక రోజు పొద్దున్నే వివర్ షూటింగ్ ఇన్ హార్స్ లైక్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఎండ్ అండ్ దాని మీద నాకు ఈ ఫోర్ లేయర్స్ డార్క్ మేకప్ వల్ల మై స్కిన్ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ వెరీ బెల్ షూటింగ్ ఉంది వెళ్ళాలి తప్పదు వెళ్ళాను అండ్ రే డల్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్నాను ఈయన పర్ఫెక్ట్ వచ్చిందా అవునండి నేను వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను సార్ అంటే అసలు ఎంత బాగుంది తెలుసా షూటింగ్ మొత్తం ఈ పింపుల్ వచ్చింది ఎంత బాగుంది 
అంటే మీకు డార్క్ మేకప్ సరిపోట్లా మళ్ళీ బట్టలు సరిపోట్లా పింపుల్ కూడా రావాలి ఎవరి అది ఆ మీటర్ లో చేశారండి సినిమా దారుణం అసలు అంటే కావ్య కాబట్టి కొంచెం వేసుకోమన్నారు అదే మీరు నన్ను కాస్ట్ చేసుకుని ఉంటే యాక్చువల్లీ మేకప్ తీసేసి రాగానే వేసుకుని వచ్చేవా ప్లీజ్ మా సినిమా అంటే ఎందుకు అంత పర్టికులర్ గా ఉన్నాను అండి అంటే ఇప్పుడు మనకి నేను కావ్య కూడా అప్పుడు అడిగింది సార్ ఏంటి సార్ నాకు పింపుల్ అది అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రేమం చూద్దాం ఫస్ట్ మలయాళంలో బ్యూటీ ఉంటుంది అండి అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం గ్లామర్ అనేది మేకప్ వేసుకొని క్లీన్ గా ఫేస్ పెట్టుకుని నీట్ గా ఐరన్ చేస్తే గ్లామర్ కాదండి అది అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంతే మీకు అప్పుడు మనకి రోడ్డు మీద కూల్ చేసుకునే వాళ్ళు తట్ట మూసుకునే వాళ్ళు అలా అలా వర్క్ అంతా చేసుకొని అలా ఊరికే పక్కన ఉన్న చిన్న వాటర్ తోట అలా కడుగు కడిగేసుకొని అలా తింటుంటే చిన్న ఎయిర్ ఇలా ముద్దు ముద్దుగా అలా పడుతుంటుంది చిన్న ఒక డ్రాప్ కాదుంటుంది అది అది నా దృష్టిలో అందమని మూడో తారీఖు రాకముందే సక్సెస్ ఒక రకంగా అందించిన వ్యక్తి ఎవరంటే భీమ్స్ అని చెప్పాలి ఈ మధ్య కాలంలో వెలుగుతున్న ఒక సంగీత ప్రపంచంలో ఒక సితార్ అని చెప్పాలి బికాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆయన ఆయన కుమ్మేస్తుండే ఆయన ఎస్పెషల్లీ మామూలుగా కాదు ఆర్ఆర్ఎర్గా తీస్తుంటూ పాటలు ఆయన పాడేస్తుంటూ అసలు మస్తుంది ఆయన అయితే అండ్ బీమ్స్ గురించి ఒక పాట పాడేవారైనా ఇప్పుడు మీలో అద్భుతమైన సింగర్ ఎవరు అంటే మాకు చెప్పింది అటు పక్క నుంచి నెగిటివ్ వచ్చేసింది అందుకని నేను పాజిటివ్ కంటే నెగిటివ్ ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తున్నాను పర్లేదు మీరు పాడండి మీలో ఉన్న సింగర్ నెవర్ నేను అద్భుతం ఆయన సింగర్ నాలుగు సాంగ్ ఉన్నాయండి ఒకటి పల్లెటూరు సాంగ్ ఒకటి కంప్లీట్ యూత్ఫుల్ లవ్ సాంగ్ కంప్లీట్ ఒకటి ఎమోషనల్ సాంగ్ రెండు ఎమోషనల్ సాంగ్ అది చావు పాట మీరు చేశారు ఎమోషనల్ బాగానే ఉంది ఆయనకు మాత్రం ఏ ఎమోషన్ లేకుండా ఉన్నాడు అక్కడ ఏదో ఆయన పోయినందుకు తప్పకుండా చూడండి ఆ బాధ తాత పోయిన బాధ కంటే పెళ్లి ఏమంటారు ఏమవుతుందా అన్న ఆందోళనే కనిపిస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు అక్కడ జనరల్ ఈ సినిమా అంటే పంచ్ లైన్ లు డైలాగ్ లు ఎమోషన్ లో ఉంటాయి కదా బట్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో మ్యాజిక్ చేశారు మీరు అని చెప్పి ఏం కదా అది ఒక చిన్న టాస్క్ లాగా చేసాము అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో అది అవసరము అంటే ఒక రెండు వందల మంది ఊరు ప్రజలు అందరూ ఆ కథలో ఉన్న ఒక ముప్పై ముప్పై ఆరు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అందరు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఫార్టీ పీపుల్ స్క్రీన్ లో ఉంటారు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ బట్ ఒక సింగిల్ డైలాగ్ కూడా ఉండదు సో అంతమందిలో ఎవరు ఒక మాట కూడా మాట్లాడరు సో యాక్టర్ల పర్ఫార్మెన్స్ రియాక్షన్లతో ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లైమాక్స్ ఉంటుంది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా ఒక స్కోర్ ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సాంగ్ ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ సాంగ్ తర్వాత రిమైనింగ్ టెన్ మినిట్స్ ఓన్లీ యాక్టర్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ఆడియన్స్ కి కథ కన్వే అయిపోద్ది ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాడు డైరెక్టర్ ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు వాళ్ళకి కన్వే అయిపోతుంది నేను ఏదో బుక్ లో చదివాను నిశ్శబ్దం అనేది అత్యంత భయంకరం అని చెప్పి సో ఆ నిశ్శబ్దాన్ని మేము చూడబోతున్నాం నిశ్శబ్దం ఉండదు బట్ మంచి పాట అంటే డెఫినెట్ గా సమ్ టైమ్స్ యూనో ఎక్స్ట్రీమ్ ఆనందంలో మనం ఏం మాట్లాడము ఎక్స్ట్రీమ్ బాధలో మనం ఏం మాట్లాడము బేసిక్ గా కరెక్ట్ వర్డ్ సో డెఫినెట్లీ యూనో ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆనందాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి అండ్ ఆ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని చెప్పి అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైక్ ఒక మంచి సినిమా చూసాం డబ్బులు పక్కకు పెట్టేస్తే టికెట్లు ఎంత ఉన్నాయని పక్కకు పెట్టేస్తే అరే మనం టైం అన్నిటికంటే విలువైన సమయం కాబట్టి మనం రెండు గంటల సమయం ఇచ్చాం 
ఆ బలగం మాకు కూడా ఒక బలాన్ని ఇచ్చింది అని ఆడియన్ బయటికి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ బలగం మరింత సక్సెస్ఫుల్ బలాన్ని ఇచ్చి అందరినీ ఇంకా ముందుకు నడిపించాలి అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ కమీడియన్గా నవ్విస్తూ ఉన్నారు డైరెక్టర్గా అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ అఫ్కోర్స్ గలగల గలగ గోత్రి గలగల గలగల పారాలని ఇంకా దర్శి గురించి నేనేం చెప్తాను చెప్పండి ఆయన దర్శన భాగ్యం ప్రతిసారి లభించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ గీత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో లవ్ యూ టూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు కూడా లవ్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా సినిమాని అండ్ మీ ప్రేమ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట బలగం అండ్ మీరే నిజమైన బలం ఒక మంచి సినిమాకి సో బలగాన్ని చూడండి థర్డ్ మార్చ్ కి అండ్ డెఫినెట్ గా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేస్తారు ఫస్ట్ షోర్ అందరూ చెప్తున్నారు అండ్ మీకు కూడా అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికే అండ్ చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ గీతాబగ